ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുരു സിമി ഡയറേസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മയണീസും കോൾസ്ലയും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഫഹത്തിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ് മയണേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മയണേസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾസ്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗ് വൈറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗറും രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറ് കൂടി വേണം ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റിങ് കിട്ടും ആ എല്ലോ അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലോ നമുക്ക് അല്പം പോലും ആവശ്യമില്ല എല്ലോ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മയണൈസിന് ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല മയണൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ മയണൈസിൽ ഒട്ടും തന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല എഗ്ലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മയണൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് ഈസിയും ടേസ്റ്റും എഗ് വൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത മുട്ടയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വിരലൊന്ന് അതിൻ്റെ അറ്റപ്റ്റ് തന്നെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എഗ് വൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ വൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഗാർലിക്കിൻ്റെ സ്മെല്ലുള്ള മയണീസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുകും കുരുമുളകും ഒക്കെ ചിലർ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വിനഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു പുളി വേണം മയണീസിന് പുളി അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളത്തുള്ളി ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ കുറേശ്ശായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മയണസിന് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മയണൈസ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മയണൈസാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതേ മയണൈസ് യൂസ് ചെയ്ത് കോൾസിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷനായ കോൾസ്ലയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ക്യാബേജ് കൊത്തിപ്പൊടി ചരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിരിക്കണം കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് പഞ്ചസാര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മയണൈസ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ
ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ശരിക്കും ഒരു കളറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓവർ ആവണ്ട നല്ലൊരു കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മയോണൈസിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മയണൈസ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മയണൈസ് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മയണൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വളരെ ഈസി അല്ലേ തയ്യാറാക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് കോഴ്സിൽ റെഡി ആക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ മയണൈസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കോഴ്സിലോട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കോളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്